చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ ప్రచురిస్తున్న ఈ బడి పిల్లల పుస్తకాల రాష్ట్ర కన్వీనర్ అయిన గరిపల్లి అశోక్ గారు మెదక్ జిల్లా ఈ బాలచరిమి ప్రచురణల యొక్క కన్వీనర్ అయిన ఉండ్రాల రాజేశం గారు మరియు సైన్స్ అధికారి గారు రాజిరెడ్డి గారు మరియు విద్యాశాఖ మదన్ గారు తెలంగాణ రచయితల సంఘం కవిత గారు మరియు దీనికి క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్న ఆంజనేయుల గౌడ్ గారు మరియు మిగతా ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు కొత్త జిల్లాలకి వచ్చిన సిద్దిపేట జిల్లా సంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి వచ్చిన కూడా ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు ముఖ్యంగా బాల బాలికలు మీడియా ఫ్రెండ్స్కి గంట సేపు కూర్చున్నా మనం చాలా చక్కటి విషయాలు మనం ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయుల నుంచి ఇటు పిల్లల నుంచి కూడా వినగలిగినాం ఈ రకంగా మనం బయటకు పోతేనే కానీ మనం కొంత జ్ఞానం సంపాదిస్తాం అది వాళ్ళ నేను రియలైజ్ అయినా నేను వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఇక్కడికి వెళ్ళి కొన్ని జేవెల్స్ నేను తీసుకుపోతున్నాను నా వెంట అది అది నేను తీసుకున్న బెనిఫిట్ ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు చాలా చక్కగా సెటిల్డ్ విషయాలు చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు ఎంత బాధ్యత వహిస్తున్నారు పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆలోచన ఉపాధ్యాయుడు అంటే ఉద్యోగం ఉన్నది టీచర్ గ్యారంటీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చెప్పినా చెప్పకున్నా సరే వ్యవహారాలు నడుస్తాయి కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఉపాధ్యాయ బాధ్యత పాటు అదనంగా పిల్లల పట్ల తపన ఉండి మంచి భావి భవిష్యత్తు పౌరులను తయారు చేయాలనే ఆలోచనలో ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యాశాఖ అధికారులు కూడా చాలా చక్కటి కన్సర్న్ ఇవ్వాలి నేను ఇక్కడ మెదక్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి తీసుకెళ్తున్నాం మేము ఇక ఇంతవరకు వక్తలందరూ చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఉమ్మడి జిల్లా ఉన్న కథలు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కువ వచ్చినా రాకున్నా ఉమ్మడి జిల్లా మెదక్ పేరు మీద ఖచ్చితంగా వేయాలనేది మా నిర్ణయంతో మెదక్ జిల్లా బడి పిల్లల కథలు అనేది సంకలనం తేవడం అది ఒక టెక్నికల్గా తెచ్చినాం అంతే అన్ని జిల్లాల కట్నే పెట్టినాం ఖమ్మం అంటే కొత్తగూడెం పెట్టలే ఖమ్మం పెట్టినాం కరీంనగర్ పెద్దపల్లి సిరిసిల్ల ఉంటే కరీంనగరే పెట్టవలసి వస్తుంది మెదక్ కూడా అట్నే పెట్టినాం కానీ మెదక్లోనే మేము ఆవిష్కరణ చేయాలనుకునేది నేను మెదక్ జిల్లా వాసిన కొద్దిగా స్వార్థం ఉన్నది నాకు ఇప్పుడు నేను కానీ నేను సిద్దిపేటల తెలంగాణ వచ్చినాక డివైడ్ చేసినట్టు నేను సిద్దిపేటకి వెళ్ళిపోయాను ఇంక వేరే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు మా దగ్గర వాళ్ళందరూ సి మెదక్ జిల్లాలోకి వచ్చారు ఈ రకంగా జిల్లాలో వెళ్ళిన ఒక మెదక్ జిల్లా మీద ఉన్న గౌరవం ఏంటంటే ఒక హెడ్ క్వార్టర్గా అది ఎప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్ ఇక్కడ లేకుండే మెదక్ జిల్లా పేరున్న హెడ్ క్వార్టర్ సంగారెడ్డి ఉండే కాబట్టి మనం మెదక్ జిల్లాలనే ప్రభుత్వ పాఠశాలలనే చేసుకుందాం విద్యాశాఖ అధికారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ చేసుకుందామని తల తలంపు చేసి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినాం తను అన్నట్టు కూడా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనం ఇది ఒక ఒక ల్యాండ్ మార్క్ కింద ప్రభుత్వ పాఠశాల చేసుకుందామని అనుకున్నాం అది చాలా స సంతోషంగా ఉంది అయితే ఇప్పటి వరకు అందరూ వ్యక్తపరిచిన ఏంటంటే పిల్లలకి నేను ఎక్కువ పెద్ద ఎత్తున చెప్పకుండా అంటే పిల్లలకు బడి పిల్లల పుస్తకాలు వేసాం మరి ముప్పై మూడు జిల్లాలలో బాల సాహితీవేత్తలు అందరినీ కూడా ఆహ్వానించినాం అక్కడి నుంచి కూడా ఒక నాలుగైదు వందల కథలు మనకు వచ్చినాయి వీటితో పాటు వాటిని కూడా పది సంకలనాలుగా ఒక నెల రోజుల లోపల బాల సాహితీవేత్తలు తెలంగాణ నుంచి రాసిన కథల్ని మరి పది జిల్లాల పేరుతో అవి ఒక నెలలో తేబోతున్నాం రెండవది ఈ పిల్లలకి ఈ అదనంగా చదివే పఠన పట్ల ఆసక్తి కల్పించడానికి ఈ రీడింగ్ క్లబ్స్ అనేది స్కూళ్ళలో ఉండాలనేది గత మూడు దశాబ్దాల నుంచి చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ చిల్డ్రన్స్ ఫిలిం సొసైటీ ఆ ప్రయత్నాలు చలుపుతున్నాం ఆ క్రమంలోనే బాలశైలి తెలంగాణ తెలుగు ప్రపంచ మహాసభల్లో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినాం అంటే తెలుగు ప్రపంచ మహాసభలు నిర్వహించినప్పుడు ఇంతకుముందే మన భక్తతను చెప్తున్నారు అప్పుడు బాల సాహిత్యానికి రెండు స్లాట్స్ ఇచ్చారు రెండు సెషన్స్ ఇచ్చారు అందులో ఇరు రాష్ట్రాల ఉన్న బాల సాహిత్యవేత్తలు అందరం కూడా వేదిక మీద నుంచి పాలు పంచుకొని ఈ బాల సాహిత్యం అంటే ఎలా ఉండాలి వేరే దేశాలలో మరియు మన మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో ఎటువంటి బాల సాహిత్యం వస్తుంది 
దాని రూపము వస్తువు ఇంతవరకు ఉపాధ్యాయులు చాలా చక్కగా చెప్పాను యాదగిరి కూడా చాలా చక్కగా మాట్లాడినాడు అయితే ఆ రకంగా మనం మనం ఎలా చేరాలి ముందు అని పిల్లల్లో ఆసక్తి ఎలా కల్పించాలి ఎటువంటి ప్రచురణలు రావాలి ప్రొడక్షన్ అంటే పబ్లిషర్స్ కూడా ఉండాలి ఎటువంటి బొమ్మలు గీయాలి ఎటువంటి ఇతివృత్తాలు రావాలనే మీద చర్చ జరిగింది అప్పుడు ఒక స్ట్రాంగ్ నిర్ణయం ఏం తీసుకున్నామంటే ఖచ్చితంగా ఇరు రాష్ట్రాల నుంచి చక్కటి బాల సాహిత్యం రావడానికి అవకాశం ఉంది అయితే దాన్ని ఒక ఒక మూమెంట్ లాగా కొనసాగిద్దాము అని బాలచలి ముచ్చట్లను ఏ బాలచలి అనే పేరుతో నేను తొంభై తొంభై ఒకటిలో పిల్లల మాసపత్రిక తేవడం జరిగింది ఆ పేరుతో బాలచలి ముచ్చట్లని పెట్టి ఇరు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఇంచుమించు రెండు వందల పైచలకు మంది రచయితలతో ఇప్పటి వరకు ఇరవై మూడు ముచ్చట్లలో పాల్గొనడం జరిగింది ఇరవై మూడులో కనీసం ఒక పంతొమ్మిది వరకు హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన నిజామాబాద్ జిల్లా మెదక్ జిల్లా అంటే సిద్దిపేటలో మరి నల్గొండ జిల్లాలో కూడా ఆ జిల్లాలలో కూడా కంప్లీట్ చేసినాం ఇవాళ ఆవిష్కరణకు మళ్ళీ మెదక్ విడిచిపెట్టిన మళ్ళీ మెదక్ వచ్చాం ఈ రకంగా అందరి యొక్క ఆలోచనలు పంచుకొని దాన్ని ఎటువంటి రచనలు ఉండాలనే విషయానికి ఒక అవగాహనకు వచ్చినాం అట్లాగే పుస్తకాలు తెచ్చే ముందు మొదటిసారిగా వీటిని ఎంపిక చేయడానికి ఒక కార్యశాల నిర్వహించిన పది పది జిల్లాల నుంచి రచయితలు ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలిచి ఎనిమిది వందల ఎనభై రెండు కథల్ని అందరు జిల్లాల వారీగా పంచుకొని ఎన్నుకొని కథల్ని ఎన్నుకున్న కథల్ని మాత్రమే ఈ సంకలన రూపంగా తీసుకొచ్చిన ఆ తర్వాత రెండు వారాలలో మనం ఈ తెలంగాణ జిల్లాల నుంచి ఆర్టిస్టును పిలిపి ఆస్టర్లందరిని ఆహ్వానించి కార్యశాల నిర్వహించి వాళ్లతోనే ఈ బొమ్మలు గీయించాం హైదరాబాద్లో ఏదో మంచి ఆర్టిస్టులతో పది పుస్తకాల బొమ్మలు గీయించడం చాలా సులభమైన పని కానీ అలా కాకుండా బాల సాహిత్యాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే జిల్లాలను మనం స్ట్రెంత్ చేసుకోవాలి జిల్లాలో ఉన్న రచయితలు జిల్లాలో ఉన్న ఆర్టిస్టులు జిల్లాలనే పబ్లికేషన్స్ ఇప్పుడే మన వేదిక మీద నుంచి రాజరెడ్డి గారు అయినా వీళ్ళైనా వక్తలందరూ కూడా ఏమన్నారంటే మనం రాద్దాం వాటిని ప్రచురించడానికి ముందుకు పోదాం మనంతల మనమే ప్రచురించే ప్రయత్నం చేద్దాం అటువంటి రావాలని కోరుకొని ఈ రకంగా బాలచలి ముచ్చట్లే కానీ ఈ చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ చేస్తున్న ప్రయత్నం అదే రకంగా ఈ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలోగా ముప్పై మూడు గ్రంథాలయాలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ ముప్పై మూడు గ్రంథాలయాలు ప్రభుత్వ పాఠశాలనే కానీ శాఖ గ్రంథాలయంలో కానీ లేక ఎవరన్నా ప్రైవేట్గా అంత ఆసక్తి ఉంటుంది కానీ మొదటి ప్రయారిటీ ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాల హై స్కూల్స్లలో వాళ్ళు ఉన్న లైబ్రరీల్లో బాలచలివి గ్రంథాలయం అని అదనంగా వాళ్ళ లైబ్రరీ ఉంటుంది చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ ఒక ముప్పై నలభై వేల పుస్తకాలని చక్కగా ఎన్నుకొని ఏ పుస్తకాలు అయితే అర్హత ఉంటుందో లైబ్రరీలో పిల్లలు చదివి మనం పిల్లలు బెనిఫిట్ కావాలనుకుంటే అటువంటి పుస్తకాలని ఎన్నుకొని ఆ పుస్తకాలని లైబ్రరీ దానికి ఒక నిర్వహణ ఇద్దరు పంతులు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఒక గర్ల్ బాయ్ దానికి ఒక కమిటీగా ఉండి పుస్తకాలను ఎట్లా వాళ్ళు కూడా ప్రచారం చేసి మిగతా మిత్రులతో మిగతా క్లాసెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఎట్లా వాళ్ళను చదువు పట్ల ఆకర్షించుకొని ఇది అదనంగా పట్టణం పట్ల అనే విషయాన్ని ఇటువంటి యొక్క ఆలోచనతో గ్రంథాలయాలలో మొదలు పోచంపల్లి భూదాన్ పోచంపల్లిలో రెండు నెలల క్రితం మొదటి గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభం చేసిన దానికి ఆయచితం శ్రీధర్ గ్రంథాలయ చైర్మన్ పరిషత్ చైర్మన్ గారు ఇనాగ్రేషన్ చేశారు ఆ తర్వాత జల్పల్లి అని ఖమ్మం జిల్లాలో హై స్కూల్లోనే ఖమ్మంకు ఒక ఇరవై మూడు కిలోమీటర్లుని అంత ఉపాధ్యాయులందరూ చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు అక్కడ నాలుగైదు వందల మంది పిల్లలు ఉంటారు అక్కడ ప్రత్యేకంగా మేము కమిటీ కలిసి వెళ్ళి ఆ బ్రంథాలయాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది మూడవది నిజామాబాద్ జిల్లాలో తడపాకల అని అది కూడా ఒక నది ఒడ్డునే ఉండే ఒక హిస్టా ఇవన్నీ హిస్టారికల్ విలేజెస్ ఇటు పోచంపల్లి కానీ జల్పల్లి కూడా ఒక హిస్టారికల్ విలేజ్ అండ్ తడపాకల కూడా హిస్టారికల్ విలేజ్ ఫోర్త్ది ఇప్పుడు నందిమేడారం పెద్దపల్లి జిల్లా అనుకుంటా పెద్దపల్లి జిల్లా నందిమేడారంకు ఇప్పుడే దేవ దేవరకొండది దేవరకొండ కూడా దేవరకొండ హిస్టారికల్ విలేజ్ అక్కడ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో రాష్ట్రం నుంచి కూడా ఆయచితం శ్రీధర్ గారు మన శర్మ గారితో కూడా ఈ మధ్యలో కూడా మాట్లాడినారు ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో మేము మా ప్రభుత్వ గ్రంథాలయాలలో బాలచలిమిని పెట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము 
అన్నారు ఈ రకంగా మనం ఈ గ్రంథాలయాల నిర్వహణ ఏంటంటే పుస్తకాలు అల్మారిలో పెట్టి పిల్లలకు ఇట్లా ఫర్నిచర్ ఉంచి చదివించి ఆసక్తి కల్పించడమే కాదు అవి ఒక వికాస సెంటర్స్గా ఏర్పాటు చేయడం అంటే అక్కడ ఈ యొక్క కథల పట్ల ఆసక్తి కల్పించడానికి ఓరియంటేషను మరియు స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటాం కదా కథలు చెప్పడం పంతులు కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇంతకుముందు మన ఆంజనేయులు గారు చెప్పారు వేరే వాళ్ళని కూడా పిలిపించాం పిలిపించి వాళ్ళతో ఓరియంటేషన్స్ ఇప్పించాం ఆ రకంగా కథలు చెప్పే వాళ్ళని కూడా పిలిపిస్తాం రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి వస్తారు వాళ్ళు జిల్లా స్థాయిలో ఇటు రచయితలకు టీచర్లతో కూడా కలిసి ఒక ఓరియంటేషన్ చేసుకొని అది ఇక్కడనే బలోపేతం చేసి ఇక్కడనే మన కార్యక్రమాలు అయ్యే రీతిగా ఈ లైబ్రరీ కేంద్రంగా ఇటు కథల మీద అవగాహన వాటి మీద ఓరియంటేషను మరియు పెయింటింగ్ పట్ల సింగింగ్ అంటే టా అన్ని టాలెంట్స్ ఒక పిల్లల్లో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్స్ని మనం గుర్తించి వాళ్ళకి వికాసం కలిగే రీతిగా ఒక సెంటర్గా ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన వాటిని కూడా ఇటు ఇంటర్ స్కూల్ స్థాయిలో మళ్ళీ మీ యొక్క విద్యాశాఖతో కూడా మాట్లాడి ఇంటర్ స్థాయి ఇంటర్ స్కూల్ స్థాయిలో కూడా కొంత వాళ్ళకి ఒక పోటీలు నిర్వహించి వాటిలో వచ్చిన వాటిని మనం ప్రచురించడం ఆ రకంగా జిల్లా స్థాయిలో మళ్ళీ జిల్లా స్థాయి బుక్ కూడా ఒకటి వస్తుంది మనకు సపరేట్గా మళ్ళీ రాష్ట్ర స్థాయిలో సంవత్సరంలో చేసిన కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం మళ్ళీ ఈ జిల్లా స్థాయి నుంచి పంపిస్తాం వాటిని రాష్ట్ర స్థాయి అంటే పిల్లలకి ఒక స్టే స్కూల్ లెవెల్లో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటారు మా కెపాసిటీస్ ఏంటి ఇంటర్ స్కూల్ లెవెల్ కూడా మన టోర్నమెంట్స్లో లేదా మనం ఆటల పోటీల్లో ఉన్నట్టు మనకు ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది జిల్లా స్థాయిలో వస్తుంది ఆ రకంగా హిందీలో వచ్చే ఒక మంచి బాల సాహిత్యం ఒక మలయాళంలో వచ్చే బాల సాహిత్యం మరాఠీలో వచ్చే బాల సాహిత్యం బెంగాలీలో గుజరాతీలో చాలా చక్కగా వస్తున్నాయి భారతదేశంలో ఇటువంటి బాల సాహిత్యాన్ని చక్కటి బాల సాహిత్యాన్ని సమాజానికి అందియడం మళ్ళీ పిల్లలకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు గ్రామం మన వక్తలందరూ కూడా చెప్పారు ఒక గ్రామం నుంచి వచ్చిన పిల్లలకు ఉన్న శక్తి ఈ పట్టణం నుంచి వచ్చిన పిల్లలకు ఉండదు గ్రామంలో వాళ్ళకి మళ్ళీ చక్కటి ఎక్స్పోజ్ చెప్పారు వ్యవసాయ కుటుంబాలే కానీ అన్ని రకాల పర్యావరణం చూస్తారు ఇబ్బందులు కూడా ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు ఇక్కడనే మన గ్రామంలో చదువుకునే పిల్లలకి సమయం కూడా ఉంటుంది కొద్దిగా అది ఆ పట్టణం ఉన్న పిల్లలకి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కన్ఫ్యూజ్ స్టేటస్లనే ఇప్పుడు ఇప్పటికి విద్యా వ్యవస్థ ఉన్నది మనకు ఒకటి కొంత సెల్ ఫోన్లు ఇబ్బంది పెడుతున్నా ప్రభుత్వ పాఠశాలని అన్నిటికంటే నేను వాటికి ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తాను నేను అంటే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణనే కానీ అబ్దుల్ కలామే కానీ ప్రభుత్వ పాఠశాలకి వెళ్ళి వచ్చినారు కుగ్రామంలోకి వెళ్ళి వచ్చినారు గుడిసెలో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చినారు ఒక్క పూట అన్నం ఉన్న కుటుంబంకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళే పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు అయినారు కాబట్టి గ్రామంలో ఉన్న విద్య విద్యార్థిని విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడ తీసిపోరు అనేది నా భావన దీనికి దీనికి మూల శక్తి ఏంటంటే రాష్ట్రంలో చక్కటి విద్యావంతులు అర్హులైన వాళ్ళే మేము ఉపాధ్యాయులు అది ఈ ప్రయే ప్రైవేట్ స్కూల్లో కూడా మీ ప్రభుత్వ పాఠశాలను ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయుల కంటే ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఉండరు చక్కటి ఉపాధ్యాయులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యను ఇస్తున్నారు కాబట్టి వీటిని మనం ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటే ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి అన్ని రకాల అంటే భవిష్యత్తులో ఒక టీమ్ లీడర్గా ఎదిగే అవకాశం వీళ్ళకు ఉంటుంది ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్గా ఇంజనీర్గా అయిన తను అమెరికాకు మైక్రోసాఫ్ట్కు పోయినాడు మైక్రోసాఫ్ట్ అనుకోండి ఇటువంటి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అదే కాలేజీలో అరవై శాతమే వచ్చిన విద్యార్థి కూడా మైక్రోసాఫ్ట్లో జాయిన్ అయినాడు వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ ఇద్దరిట్లో ఏంటంటే ఒకడు మీరు చెప్పారు మన డిఓ గారు చెప్పారు మిగతా వక్తలు చెప్తాను అంటే పుస్తకంలో ఉన్నది చదవడము బట్టి కొట్టడము రాయడము ఆన్సర్ రాయడం దానికి మార్కులు రావడం లెఫ్ట్ రాయడం తప్ప జీవితం తెలియదు వాళ్ళకి ఈ అరవై శాతం వచ్చిన విద్యార్థికి జీవితం తెలుసు అంటే వేదం విద్యార్థులతో మాట్లాడడం ఈ టాలెంట్ను టెస్ట్ చేసుకో ఆటలలోనో పోటీలలోనో పాటలలో వ్యక్తితో పోటీలలోనో పాల్గొనే విద్యార్థి అతనేమో చదువు పైనే ఫోకస్ చేశాను తల్లిదండ్రులు కూడా చదువు పైన ఫోకస్ చేశాను మార్కుల పైన ఫోకస్ చేశాను వేరే అది అరవై శాతం ఉన్న విద్యార్థి సినిమాకు పోతుండే మాట్లాడుతుండే చిన్న 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 పనులు చేస్తుండే అరవై శాతం వచ్చింది మైక్రోసాఫ్ట్ 
అక్కడ టీమ్స్ని మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు టీమ్ లీడర్గా ఎవరు ఉండాలనంటే అరవై శాతం విద్యార్థి ఎన్నుకోబడ్డాడు ఎందుకంటే వీడు అరవై శాతం విద్యార్థి సమాజాన్ని చూసిండు వాడు జీవితాన్ని నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు రమేష్ గారు ఎంత చక్కగా చెప్పినాడు జీవితాన్ని నేర్చుకున్నాడు అది కావాలి ముఖ్యం మనకు కాబట్టి ఇతరత్ర చదువులతో వ్యక్తిత్వ వికాసం వస్తుంది సమాజం తెలుస్తుంది ప్రపంచం తెలుస్తుంది పాఠ్య పుస్తకాల్లో మీకు నా అదనంగా ఈ రీడింగ్ పెట్టడం అనేది అవసరం మనకు అక్కడ మనం ఇది విద్య ఏదైతే నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవాలి అక్కడ నాలెడ్జ్ సంపాదించుకుంటాం ఇక్కడ జీవితం తెలుస్తుంది మనకు కాబట్టి ఇది మిస్ కావద్దు అది ముఖ్యంగా మనకు ప్రభుత్వ పాఠ మేమందరం ప్రభుత్వ పాఠాన్ని చదువుకున్నాం నేను ఇంజనీర్ అయినా ఎవరికి మేము తీసిపోయినట్టు లేము కాబట్టి మీరు ఎక్కడ మీరు ఏమి అనుకునే అవసరం లేదు మేము చక్కగా మేము గ్రామంలోనే ఉన్నాము ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుకుంటున్నాము రేపు రేపు దేశాన్ని పరిపాలిస్తామని అనుకునే అను అనుకోండి అని నేను భావిస్తున్నాను కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ చిల్డ్రన్స్ అకాడమీ పనిచేస్తున్నది కథలు చదవండి హాయిగా చదవండి ఏదో చెప్పాలని కాదు కథలు చదివినాక మీకు వచ్చిన ఆలోచన ఆలోచనలు కూడా వీటిని వీటి పద్ధతులను ఊసలపోవద్దు అనేది ఇప్పటివరకు వక్తలందరూ చెప్పారు మీరు మీకున్న ఆలోచనలు మీరు వాడే పదాలు మీరు మీరు చూసే ప్రాంతాలు వాటిని స్పందించి మీరు నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అది ఓసారి చాలా సిల్లి అనుకుంటాం మనం అది అసలు దాన్నే ప్రపంచం కూడా గుర్తిస్తుండొచ్చు కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఆలోచన ఆర్డినరీ అనుకోవద్దు వచ్చిన ఆలోచన మీరు ముందు పెట్టినప్పుడు చాలా చక్కగా దాన్ని అది అంటే ఇతరులు చదివినప్పుడు దాని యొక్క విలువ మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత కూడా మంచి చెడ్డలు మనం బేరీ చేసుకొని ఇంకా మనం పైకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటి మీద దృష్టి పెట్టి ఒక చక్కటి రీడింగ్ హ్యాబిట్ అదనంగా రీడింగ్ హ్యాబిట్ అనేది కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోతున్న దానికి డిఓ గారు మిగతా విద్యాశాఖ ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయులు ఎంకరేజ్ చేయడం చాలా సంతోషం రేపు భవిష్యత్తులో కలిసి పనిచేద్దామని నేను మీతో ప్ర ప్రతిపాదన ఇస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా ఆంజనేయుడు చాలా చక్కగా